मम्मी चॉइस उदय अम्बरना धोती एंड शर्ट फॉर मेन एंड किड्स सुप्रीम मोबाइल मोबाइल नंबरमानुप्रीम मोबाइल रोजा रमणि अब मकुक्त विट भक्त प्रहलाद पड़े नीच प्रहलाद अब कैरेक्टर मकुक्त शिवाजी कमल मुन्नी प्रहलाद அதல நடிச்ச அனுபவங்கள் தன்னோட ஃபிலிம் கேரியர் பத்தியும் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கறாங்க ரோஜா ரமணி ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் எனக்கு கழுத்துல பாம்பு போட்டாங்க オリジナル ஸ்னேக் அதுக்கு அம்மா மயங்கி விழுந்துட்டாங்க உங்களுக்கு அது கவுங்க நான் நல்ல நான் நிக்கறேன் இல்ல கண்டு பயம் பண்ணாங்க அம்மா தான் விழுந்துட்டாங்க அது எல்லாரும் கேப்பாங்க எப்படி நீங்க அப்படி பயப்பட அப்ப பாம்பு தெரியாதா உங்களுக்குன்னு கேட்ட எதுக்கு தெரியாது 5 6 வயசுனா பாம்பு தெரியாதா அட இப்ப மட்டும் ஓடிடுவேன் उंड <laughs> मिनिम <laughs> 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 600 मूवीज ले निंगे कनक पातिंगे ना मिनिमम 400 हीरोइन्स के डबिंग सोलेर का रिपीट विट डिंगे वो रे हीरोइन के नाल पड़ा अंजी पड़ा सोलेर को आदि ये डटते टर रेंडन 200 फिल्म्स ऐड टिंगे ना 400 हीरोइन्स के ना डबिंग सोलेर का पुदस पड़स इल्ला हीरोइन को सोलेर का तमिल लोगों डा सोलेर का इंडिया के चैनल के लिए लड़कों को एक परिये वाला कम ना होता है, तो इन्हीं के नमस्ते लोगों में यार उनका पैसा पूरा अपडेट बातिंग ना, इन्हीं की तो वंदे पैन इंडिया रिलीज़ से आदला वंदे पैसे टुकड़ा ना, ना वंदे अपवे पैन इंडिया रिलीज़ में सुल्टे अंजल लैंग्वेज आर लैंग्वेज ले वंदे अच्छे लगा प्रहलाशन <laughs> अपना नमक एवियम स्टूडियो पढ़ा अच्छा और स्क्रीन नम्बर फेस वरुण अदा सो अर्चल चेन वो अः ना पढ़चर बी ए पढ़चर नईन टू सिक्स वेले पड़े पिटाद अब उफीस उल कंप्यूटर्स एलुदा पिटा आना रोम ये पा ताता पाटी की वो पयान रुम चल पड़नों पिटाद फ्रीलांसरा और जालिया वे पड़नों अब आम यारो फ्रेंडा नहीं चेन्न प நல்லா ஒரு ஏதாவது ஒரு ஃப்ரீலான்சரா வேலை கிடைக்கும் இங்க எல்லாம் ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்து காலையில இருந்து 6 மணி வரைக்கும் வேலை பண்ணனும் அப்படி சொன்ன உடனே அவர் சனி வந்துட்டாரு 
எங்கள் அம்மா வந்து நான் அப்போ நான் தான் டெலிவரி அம்மா பாட்டி வீட்டுக்கு போனாங்க அவர் வந்துட்டு அப்படியே யார் யாரோ கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணி அப்படி இப்படி பண்ணி ஒரு ஜிவிஜி சார்னு ஒருத்தர் நிறைய நல்ல ஜேர்னலிஸ்ட் அவர் பெரிய ஜேர்னலிஸ்ட் அப்போவே பெரிய இது அவர் வந்து இந்த பிக்சர் போஸ்ட்னு ஒரு புக் இருந்தது த தமிழில் வந்து பேசும் படம் பேசும் படம் தெலுங்கில் வந்து சினிமா ரங்கம் ஓகே அவருக்கு அப்பாவுக்கு தமிழ் தெரியாது இங்கிலீஷ் நல்ல பிஏ படிச்சிருக்கார் இல்லையா இங்கிலீஷ் தெரியும் தெலுங்கு சார் மதர் டேங் அதில் வந்து இவருக்கு ஒரு ஃப்ரீலான்ஸராக வாங்கி கொடுத்தாரு இந்த இந்த இங்கிலீஷ்லலாம் எழுதுறது அது தெலுங்கு நல்லா எழுதுறது அப்படி ஒரு ஜாலியாக வேலை பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்புறம் வந்து நான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபியாக இருக்கிறச்ச கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க அம்மாவையும் அண்ணையும் எனக்கு ஒரு தம்பி இருந்தான் சின்ன பையன் அப்புறம் வந்த பிறகு நாங்கள் ரெண்டு பேர் இங்கே எங்கள் அக்கா அண்ணா வந்து பா தாத்தா பாட்டிக்கிட்டு இருந்துட்டாங்க ஸோ இவங்க இந்த நான் வந்த ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தம்பி ஒரு சின்ன பையன் நாங்கள் எல்லாம் வெளியே விளையாடுவோம் ஈவினிங் ஒரு 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 பத்து பன்னெண்டு பசங்க எல்லாம் ஒரு செவன் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்கூலில் சேர்த்து எல்லா கா கிளாஸும் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு கூ கும்பல் இருந்தது இந்த விளையாடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வண்டி வந்தது அங்கே இந்த ப்ளூ கலர் ஒரு வேன் வந்தது வேன் வந்து பசங்களை எல்லாம் அதில் ஏற்றி விட்டுட்டாங்க என்னையும் ஏற்றி விட்டாங்க என்னையும் ஏற்றி விட்டுட்டு தெரியாது என்ன வாங்க வாங்க வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எல்லோரும் ஏறிட்டோம் அவர் இந்த ஒரு ஒரு பையன் இருந்தா அதில் அதாவது ஒரு பெண்ணு புக்கு வச்சுக்கிட்டு பேர் ஒன்றுனா பேர் கேட்குறான் ஸ்கூலில் கேட்குற மாதிரி நான் என் பேர் சொன்னேன் ஒரிஜினல் நேம் ரோஜா ரமணி தான் அம்மா வச்ச பேர் ரோஜா ரமணி சொன்னோன்னா ஐயோ அவன் பேர் கிடையாது நீ இறங்கிடுன்னு சொன்னார் நான் இறங்க மாட்டேன் சொன்னால் இறங்கன்னு தூக்கி போட்டு கீழே வச்சுட்டு வச்சுட்டு அவங்கள எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க கூட்டிகிட்டு போனோன்னா ஒரே அழுது அழுது அடம் பிடிச்சி அம்மா கிட்டே ஆனால் அம்மா என்ன பயந்துட்டாங்கன்னா யாரோ கிட்னாப் பண்ணிவிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க வேனில் பசங்களெல்லாம் என் பொண்ணை மட்டும் விட்டுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பயங்கர சந்தோஷம் நீங்கள் சொல்கிறது கேட்டால் எங்களுக்கே அப்படி தான் தோணுது அப்புறம் கே போய் கேட்ட உடனே அந்த அம்மா சொல்லிச்சு இல்லைங்க அவங்க இந்த பிரகலாதாக்கு செலக்ட் பண்ணுறாங்க பக்த பிரகலாதான்னு ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க அதுக்கு ஆயிரக்கணக்கத்தில் ப கணக்கில் பசங்களை பார்க்குறாங்க செலக்ட் ஆக மாட்டேன்றாங்க நம்மளையும் வந்து இந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்து யார் பசங்க இருக்காங்கன்னு எல்லாரையும் போட்டுக்கிட்டு போயிட்டாங்க ஐயோ உங்கள் பாப்பா போலியான்னு அந்த அம்மா கேட்குறாங்க எனக்கு தெரியாத பேரெல்லாம் கொடுக்கலன்னு இறக்க விட்டுட்டாங்க ஒரே அழுதுகிட்டுருக்குன்னு சொல்லி சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டு விட்டுட்டாங்க அப்புறம் அப்பா வந்து அவர் ஜிவிஜி சார் தான் வந்து எங்கள் அப்பாவை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு போவார் அவர் ட்ராப் பண்ண உடனே என் போகலாம் செதந்து போய் அழுது அழுது கண்ணெல்லாம் வீங்கி இருந்தது அவர் நான் எப்பவுமே இந்த குட்டிக்குரா பவுடர்னு ஒன்று இருக்கும் இப்பவும் இருக்குது அந்த பவுடர் வீட்டில் வாங்கி வைப்பாங்க அதை நல்ல கையில் போட்டு நல்ல மூஞ்சியில் போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்டுடுவேன் பவுடரா அது சாப்பிட்டு திட்டுவாங்க அம்மா அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது வயிறு கேட்டு போயிடும் அப்புறம் அவர் இந்த ஜிவிஜி எப்பவுமே என்னை அப்பாவை இறக்குற வச்சு கா பார்ப்பார் பார்த்து ஏன் இந்த மாதிரி பவுடர்லாம் போட்டுக்கிட்டு பவுடர் சாப்பிட்ற வேண்டாம் உனக்கு நல்ல பவுடர் போடுற காலம் வரும்னு நல்ல ஒரு ஒரு இதாக சொல்லுவார் அவர் தமாஷா தமாஷா சொல்லுவார் அன்றைக்கி வந்து என் முகம் சிகப்பாக இருந்தது அவர் சொன்னார் எப்போவுமே வெள்ள வெள்ளன்னு இந்த பவுடர் போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் இன்றைக்கி என்ன ரெட்டு கலராக போச்சோம் ஃபேஸு அப்படின்னு சொன்னோடனே அம்மா அதில் அழுதுது அந்த பரகலாதா செலெக்ஷனாக போயிட்டாங்க இறக்கி விட்டுட்டாங்க வேணும்னு சொல்லி ஒரே அடம் பிடிக்குதுன்னு சொல்லி அப்புறம் அவர் சரி அப்பா வந்து இந்த பிக்சர் போஸ்ட்டில் வேலை பண்ணால் கூட இந்த ஷூட்டிங்கு காட்டுறது இந்த ஸ்டூடியோ காட்டுறது அதெல்லாம் செய்ய மாட்டார் அவர் அவர் மட்டும் போய் வருவார் ஃபேமிலியெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டார் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து பயங்கர ஆசை என்னென்னா என் டி ராமாரோ நாகேஸ்வரோ எல்லாம் பார்க்கணும் ஆந்திரா தானே நாங்கள் அப்புறம் இங்கே வந்த பிறகு மூணு நாலு வருஷம் ஆகிப்போச்சு சென்னை வந்து எப்போவுமே கூட்டிகிட்டு போகல அப்பா இந்த சிவாஜி சார் எம்ஜிஆர் சார் எல்லாம் பார்த்தா ஒரு வாட்டி பார்த்தா போதும்னு எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு ஆசை சார் அம்மா வந்து அந்த ஜிவிஜி வந்து அண்ணா தான் கூடுவான் அண்ணா அண்ணா சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் சு அடம் பிடிக்குது ஒரு வாட்டி ஸ்டூடியோ காட்ட சொல்லுங்கன்னா சரிப்பா ஒரு வாட்டி காட்டிட்டா போச்சு அதுக்கு என்ன நாலு வருஷம் ஆச்சு அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடியோ கூட காட்டலைன்னு சொன்னோடனே சரின்னு சரி காலையில் கூட்டிகிட்டு போய் போகிறேன்னு சொல்லி விட்டுட்டார் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே மறுபடியும் ஆள ஆரம்பிச்சு கூட்டிகிட்டு போ கூட்டிகிட்டு போ எனக்கு வந்து ஒன்றுமே இல்லை அவங்க போனாங்க நான் போனோம் அவ்வளோதான் அதெல்லாம் ஸ்டூடியோ சினிமா எடுப்பாங்க நம்மளெல்லாம் பிரகலாதா அதெல்லாம் தெரியாது சரின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனார்
கேட்டால் அம்மா அப்பாலாம் இல்லை சொன்னால் அனுப்பிச்சிடுவாங்க ஆமான்னு சொன்னான்னு நடிக்க சொல்லுவாங்கத்தில் அவங்க இப்படி இப்படிலாம் தலையாட்டுறாங்க அவர் என்னை பார்த்து கேட்டார் என்ன நடிப்பியா நீ அப்படின்னு கேட்டார் நடிக்கிறேன்னு சொன்னேன் ஒன்றுமே தெரியாது சரி சரி வான்னு அவங்க எல்லாரையும் ரூமில் கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வச்சு ரங்கூன் ராமாராவ்னு சொல்லி ஒரு கோ டைரக்டர் அவர் தான் பிரகலாதாவுக்கு கோ டைரக்டர் அவரை கூப்பிட்டாங்க இந்த பாருப்பா ஏதோ ஒரு பொண்ணு வந்திருக்கு நீ ஒரு டெய்லி இதுதான் வேலை இல்லை உனக்கு பாருன்னு சொன்னார் அவர் வந்த உடனே இப்படி பார்த்து என்ன டான்ஸ் ஆடுவியா அப்படின்னு கேட்டார் அப்படி ஆடுவேன் பாட்டு பாடுவியா பாடுவேன்னு சொன்னேன் நான் எதோ சொன்னாலும் உனக்கு சொல்லுவியா சொல்லுவேன் எனக்கு வந்து இந்த பிராப்தம் சிவாஜி சார் ஒரு படம் நடிச்சாரு அது வந்து தெலுங்குல பயங்கர ஹிட் படம் அதுல ஒரு பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு கோதாரி கட்டுந்தின்னு ஒரு பாட்டு கோதாரி கட்டுந்தி வீட்டில் ரேடியோ அப்போல்லாம் ரேடியோ தான் பெரிய எலக்ட்ரானிக் இது ஒரு பெருசாக ஒரு மர்ஃபி ரேடியோன்னு இருந்தது அதில் வந்து பாட்டு கேட்டு டான்ஸ் பண்ணிப்பேன் அந்த பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடிட்டேன் ஒரு ரெண்டு வரி தான் ஒரு ரெண்டு லைன் தான் அவர் ரொம்ப ஹாப்பி கேட்ட உடனே டான்ஸ் பண்ணி பாட்டு பாடிச்சு டான்ஸ் ஆடிச்சு பரவாயில்ல இந்த பொண்ணு ஏதாவது சொன்னால் கேட்குற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஓகே ரெண்டு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டூடியோலேயே ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோ இருக்கும் அவங்க ஆமாம் உள்ளே பெரிய மேக்கப் டெஸ்டெல்லாம் எடுப்பாங்க அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ரெண்டு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டாங்க அந்த ஃப்ராக்லேயே அப்படியே ஒரு ஸ்டூலு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூலில் ஏற வச்சு எடுத்தாங்க அனுப்பிச்சிட்டாங்க இவங்க சிரிச்சுக்கிட்டு அந்த இது ஏதோ ரெண்டு ஷூட்டிங் நடக்குது பார்த்துட்டு வந்துட்டாங்க அதெல்லாம் வந்து மறந்தே போச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க எங்கே போனாங்க பசங்கள்லாம் அங்கே போய் பார்த்தா நான் தனியாக போயிட்டு வந்தேன் நீங்களாம் கும்பலாக போனீங்கன்னு சொல்லி எல்லாம் ஒரு டிஸ்கஷன் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு ஒரு ஹாப்பி அந்த ரெண்டு நாளுக்கு பிறகு மறுபடியும் கார் வந்தது வந்துட்டு பாப்பா கூட்டிகிட்டு வர சொன்னாங்க எங்கள் அம்மாக்கெல்லாம் ஷாக்கு அவர் அப்பா சொன்னார் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோலேருந்து வண்டி வந்தால் திருப்பி அனுப்பாதீங்க போகலான்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போனாங்க கூட்டிகிட்டு போனோன்னே அந்த ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க இல்லையா செட்டியார் சாருக்கு காமிச்சாங்க அவருக்கு அப்படியே ஃபோட்டோ கீழே போட்டு என்னப்பா நான் என்ன படம் எடுக்கிறேன் நீ என்ன ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கு ஒரு கவுனு போட்டு இந்த ஃபாரின் கேர்ள் மாதிரி எடுத்து பிரகலாத கேரக்டர்னு சொல்லி திட்டினாராம் திட்டின உடனே இவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா உடனே பார்பரை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க கூட்டிகிட்டு வந்து முடி வெட்டிட சொன்னாங்க ஓகே முடி வெட்ட சொன்னால் அம்மா ஒரே அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஐயோயோ இவ்வளோ முடி வளர்க்கணும்னா அஞ்சு வருஷம் ஆகும் நான் வெட்டமா நான் வெ இல்லைம்மா பிரகலாத கேரக்டர் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் முடி வரும் மறுபடியும் நல்லா என்ன என்ன போட்டிங்கன்னு நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் திங்க் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஒன்று ரிக்வஸ்ட் பண்ணி பார்பர் பண்ணி முடி வெட்டிட்டாங்க பாய் கட் ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் கொண்டு வந்து போட்டுட்டாங்க உடனே அவங்கெல்லாம் பெரிய இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோ எடுத்து மறுபடியும் அனுப்பிச்சிட்டாங்க மறுபடியும் மூணு நாலு பேருக்கு மறுபடியும் கார் வருது அதுவும் திட்டினாராம் செட்டியார் சார் நானே கவுபாய் படமாக எடுக்கிறேன் பேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் போட்டு அந்த ட்ரெஸ் போட்டு எடுங்கப்பான்னு திட்டினாரு மறுபடியும் கூட்டிகிட்டு வந்து மறுபடியும் அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு எடுத்தாங்க எடுத்த உடனே அந்த ஃபோட்டோஸ் என்கிட்ட இருக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் போடுங்க அந்த அனுப்பிச்ச உடனே அந்த செட்டியார் சொன்னார் நல்லா இருக்குது குழந்தெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது வயசு இதெல்லாம் ஃபேஸ் கூட அந்த பிரகலாதா நல்லா இருக்குது ஆனால் நடிக்குமா ரங்காராவ் சாரு அஞ்சலி தேவி எல்லாம் நடிக்கணும் அப்புறம் பாம்பு போட்டுக்கணும் கழுத்தில் புலி இந்த சிங்கத்தோடு இருக்குது யானையோடு இருக்குது கொஞ்சம் ஹாரிபுல்லாக இருக்கும் அந்த பனிஷ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் பிரகலாதாக்கு அதெல்லாம் பயந்து ஓடிடுவாங்க பசங்க நீங்கள் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகே அப்புறம் சொன்னேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டே எனக்கு கழுத்தில் பாம்பு போட்டாங்க ஒரிஜினல் ஸ்னேக் அதுக்கு அம்மாவுக்கு மயங்கி விழுந்துட்டாங்க உங்களுக்கு சொல்லிக்க அவங்க நான் நல்லா நான் நிற்கிறேன் அம்மா தான் விழுந்துட்டாங்க விழுந்துட்டு அப்புறம் அப்பா வந்து வெளியே அங்கே அம்மா பிடிச்சி நல்லா திட்டினாரு நான் தான் படம் கிடம் இல்லைன்னா ஹாப்பியாக வீட்டில் வச்சுக்காம எதுக்கு இந்த இதில் இல்லை நான் எனக்கு என்ன தெரியும் அட்டை பாம்பு தானே போடுவாங்க படம்னா இதன்னு இந்த ஒரிஜினல் பாம்பெல்லாம் போடுறாங்க அவங்க வந்து இல்லைம்மா இது வந்து ஈஸ்ட்மனு கலர் படம் பயங்கர செலவு படம் இதிலெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியலெல்லாம் வைக்க முடியாது அதெல்லாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு அப்படி இப்படின்னு மேனேஜ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் சரி நான் மட்டும் ஒன்றுமே பேசலை அப்படியே நல்லா உட்காந்து பாட்டு கற்றுக் கொடுத்தாங்க அந்த பாட்டு பாடிட்டு அந்த சீன் அவங்க போய் செட்டியார் சார்கிட்ட சொன்னால் அப்
இதுலேருந்து யங்ஸ்டர்ஸ் கற்றுக்க வேண்டியது என்னென்னா எந்த இதுவாக இருந்தாலும் கேட்டால் தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லை எனக்கு நிஜமாகவே அந்த பாட்டு டான்ஸு தெரியும் நான் மட்டும் யாரும் கற்றுக் கொடுக்கல நான் மட்டும் அடி சும்மா எப்படி கோதாரி கட்டுந்தி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு நைஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய படங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க ஆனாலும் டப்பிங் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மூவிஸ் வந்து டப் மட்டும் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய பேரோட வாய்ஸஸ்க்கு அண்ட் ஊர்வசி மேம் ராதா நிறைய பேருக்கு பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் அதுக்கும் நிறைய அவார்டு வாங்கியிருக்கீங்க உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஆக்டிங்காக இல்லை டப்பிங் இல்லை அப்படி இல்லை அப்புறம் நான் வந்து ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷனில் டூ இயர்ஸ் எக்ரிமெண்ட் இருந்தது அதே பக்த பிரகலாத தெலுங்கு பெரிய பயங்கர ஹிட்டு அந்த படத்துக்கு நான் டெல்லி நேஷ்னல் அவார்டு அப்போது சர்வேபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் தான் பிரசிடெண்ட் அவர்கிட்ட போய் வாங்கினேன் அதுக்கு ஸ்டேட் அவார்டு நிறைய அவார்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு படம் கூட பயங்கர ஹிட்டு அவங்க எக்ரிமெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு தெலுங்கு தமிழ் ஹிந்தி மூணு லாங்குவேஜ் நான் தான் ஓகே நான் பண்ணேன் அப்புறம் மெஹர்பானுன்னு அவங்க ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன் ஹிந்தி இது பண்ண பிறகு என் எக்ரிமெண்ட் முடிஞ்சிடுச்சு அந்த பிரகலாத ஆக்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்தது ஆனால் எக்ரிமெண்ட் இருந்ததுனால நம்ம வெளியே பண்ணலை அப்புறம் எனக்கு நல்ல ஃபஸ்ட்டு படமே நான் வெளியே எக்ரிமெண்ட் முடிஞ்சு வந்த பிறகு நான் பண்ண படம் இருமலர்கள் சிவாஜி சார் ஏ சி திருலோக்சந்தன் சார் டைரக்டர் கே ஆர் விஜய் அவங்க அதில் ஒரு சூப்பர் சாங் வரும் ஒரு மகராணி ஒரு மகராஜா அந்த இருவருக்கும் இவ குட்டி ராணின்னு சொல்லிட்டு மகராஜா ஒரு மகராணி இந்த இருவருக்கும் இவ குட்டி ராணி என் மேலே தான் சிவாஜி சார் பாடுவார் அப்புறம் என் தம்பி எதிரொலி எங்கள் மாமா நிறைய படம் நடிச்சிருக்கேன் சிவாஜி சாரோடைய எட்டு படம் நான் ஒம்பது படம் நடிச்சிருக்கேன் விளையாட்டு பிள்ளை சங்கிலி அதெல்லாம் நடிச்சிருக்கேன் அப்புறம் வந்து நான் தமிழில் நிறைய நடிச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஸ்லோவாக ஹீரோயினாக பருவகாலம் ஃபஸ்ட்டு கமல் கமலோடு நடித்தேன் அப்புறம் வயசு பொண்ணு முறைப்பொண்ணு நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய படம் நடிச்சிருக்கேன் வண்டிக்காரன் மகன் கலைஞர் படம் ஜெய்சங்கர் இதில் வயசு பொண்ணில் முத்துராமன் ஜெய் கணேஷ் நிறைய படம் நடிச்சிருக்கோம் சிவாஜி சார்லாம் வந்துட்டு எல்லாருமே ஒரு ஒரு எல்லா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுமே ஒரு பயம் இருக்கும் ஐயோ ஒரு பெரிய ஆக்டர் சூப்பராக நடிப்பார் பட் நீங்கள் வந்து சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்னால உங்களுக்கு அந்த பயம் இருந்திருக்காது அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த அப்ரிசியேஷன் என்ன ஸ்பாட்ல பயம்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு படம் ரங்காராவ் சார் அவர் எப்படி இருப்பார் ஓகே அதுவும் அந்த ராட்சஸ கேரக்டர் அவர் எல்லாம் விக்கு வச்சு நகையெல்லாம் அவருக்கு பார்த்து கூட நான் பயப்படலை சிவாஜி சார் நார்மல் பேண்ட் ஷர்ட் தான் எல்லா படத்தில் சோஷியல் படம் தான் எப்போவுமே பயம் பயம்ன்றது இல்லை எனக்கு இந்த பாம்பு போட்டாலே பயப்படலை எனக்கு பாம்பு அது எல்லாரும் கேட்பாங்க எப்படி நீங்க அப்படி பயப்படும் அப்ப பாம்பு தெரியாதா உங்களுக்கு கேட்டீங்க எதுக்கு தெரியாது அஞ்சு ஆறு வயசுனா பாம்பு தெரியாது அதானே கத்து கொடுப்பாங்க கேட்டு ரேட்டு ஆனா இப்ப மட்டும் ஓடிடுவேன் கண்டிப்பா தெலுங்கு தமிழ் எல்லா லாங்குவேஜ் சேர்த்து நான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபிலிம்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஹீரோயினா எல்லாம் சைல்டு ஆர்டிஸ்டா சேர்ந்து நிறைய அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் எனக்கு வாழ்க்கையில் வந்து நல்ல ஒரு நல்ல ஆஃபர்ஸ் நல்ல நிறைய கே விஸ்வநாத் ஓசி தக்கதான் டைட்டில் ரோல் தாசரி நாராயணராவ் அப்புறம் பாலு மகேந்திரா கோகிலா கண்ட பண்ணோம் கமலஹாசன் நானு ஷோபா மோகன் எல்லாம் நடித்தோம் பயங்கர ஹிட்டு கன்னடத்தில் அதே வந்து நாங்கள் தமிழ்நாடில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க வெங்கடேஸ்வரன் சொல்லி அவர் பெரிய இது அவர் ரிலீஸ் பண்ண படம் கன்னட படமே இங்கே நூறு நாள் ஓடி டப்பே பண்ணாமல் ம் கன்னடாலே ஆ அதுக்கு வந்து நேஷ்னல் அவார்டெல்லாம் வந்திருக்கு நம்ம பாலு மகேந்திராக்கு நல்ல செம்பருத்தி உங்களோட படம் செம்பருத்தி வந்து செம்பருத்தி தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மலையாளம் ஹீரோயின் எனக்கு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் அப்போ அதுக்கே எனக்கு ஃபிலிம் ஃபேர் பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் வந்தது எல்லாரும் எழுந்திரிச்சு கை தட்டினாங்க அவ்வளோ சின்ன வயசுக்கெல்லாம் பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் கொடுக்கறது கஷ்டம் ஏதோ ஒரு சப்போர்ட்டிங் ரோல் அப்படி தான் வரும் அதில் வந்து அதுவும் பெரிய ஹிட் அந்த படம் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் ரீமேக் ஆகி எல்லாத்துலேயுமே ஹிட் ஆகிடுச்சு ஆமாம் எல்லா லாங்குவேஜும் ஹிட் அது நல்ல நல்ல ஓடிச்சு நல்ல பேர் வந்தது எனக்கு என்ன கோயின்ஸ் இருந்து சொன்னால் என் ஃபஸ்ட்டு படம் நேஷ்னல் அவார்டுக்கு நான் டெல்லி போனேன் பிரகலாதாக்கு என் பையன் தருண் எங்கள் அவர் அவருக்கு கூட ஃபஸ்ட்டு படம் அஞ்சலி சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டு நேஷ்னல் அவார்டு அவரும் டெல்லி போனார் எனக்கு ஸ்டேட் அவார்டு ஃபஸ்ட்டு பக்த பிரகலாத சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டு அவருக்கும் ஃபஸ்ட்டு படம் மனசு மமதா ராமோஜி ராவ் சார் உஷா கிரண் பெஸ்ட் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் ஸ்டேட் அவார்டு கிடைச்சது இந்த மாதிரி எல்லா கோயின்சிடென்ஸ் நான் வந்து
நான் ஹீரோயின் நான் வந்து பதிமூணு வயசுல அந்த படம் நடிச்சேன் செம்பருத்து அவர் ஹீரோவா பதினஞ்சு வயசுல நடிச்சாரு வந்து <laughs> 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 அண்ட் அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த சினிமா கரியரில் அவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் இருந்தது எல்லா ஆக்டருக்கும் இருக்க மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஒரு பீரியட் வரும் அப்படி வரும்போது அஸ் அ மாம் நீங்கள் அவருக்கு என்ன அட்வைஸ்லாம் கொடுத்தீங்க எல்லா பசங்களை எப்படி நம்ம இது பண்ணுவோமோ அப்படி தான் எல்லார் வீட்லேயும் அம்மா எல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க அதில் என்ன வந்தால் வரும் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வரும் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு போக வேண்டியது அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அதுக்காக டிப்ரெஷன் எல்லாம் போகக்கூடாது எங்களுக்கு நாங்கள்லாம் இந்த டிப்ரெஷன் வேர்டே எங்களுக்கு தெரியாது நீங்களை <laughs> 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 சென்னை ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் அப்போ இந்த சிரஞ்சீவி சார் அப்புறம் சுதாகர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலஞ்சு பேரெல்லாம் இங்கே படித்தாங்க இவங்களுக்கு சீனியராக தான் ரஜினிகாந்த் அவர் அந்த இன்ஸ்டியூட் தான் இங்கே இங்கே ஒரே இன்ஸ்டியூட்டில் ஆமாம் ரஜினி எல்லாம் சீனியர் கொஞ்சம் அப்புறம் செகண்ட் பேட்ச் இவங்க அவங்க வந்து இந்த ஒரியா லாங்குவேஜ் இருக்குது ஒரியான்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது அது வந்து அவங்க படம் எடுக்கிறச்சு அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஒரியா தெ இந்த தெலுங்கு டைரக்டர் தான் ஹேமாம்பரத்ராவன் அந்த படத்துக்கு பண்ணார் ஒரு புனர்மிலன் படம் பேர் அது வந்து இந்த தெலுங்கு டைரக்டர்னால அவர் என்ன சொன்னாருன்னா எல்லாமே ஒரியாக்காரங்க இருக்காங்க எனக்கு அந்த ஒரியா அவருக்கு புரிய புரியாது பாவம் பெரிய அவர் அவர் எனக்கு தெரியாது அட்லீஸ்ட் எனக்கு இந்த மெயின் ரோல் ஹீரோயின்னாவது ஒரு தெலுங்கு பொண்ணு போடுங்கன்னு கேட்டு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் நான் நிறைய அவர் ரெண்டு மூணு படம் நடிச்சிருக்கேன் என்ன போட்டாங்க எனக்கு எனக்கு பயங்கர இஷ்டம்னா டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் பண்ணணும் சாரின்னு ஒத்துக்கிட்டேன் கத்துக்கின்றது தமிழ் தெரியும் இங்க இருந்ததுனால தெலுங்கு எங்க மதர் டேங் இங்கிலீஷ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும் அது ஹிந்தி வந்து டியூஷன் வச்சாங்க எனக்கு பிரகலாதுக்காக அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த மலையாளம் நிறைய படித்து நடிச்சதுனால மலையாளம் வந்துடுச்சு கன்னடம் நடிச்சதுனால கன்னடம் வந்துடுச்சு வந்துடுச்சுன்னா ஃப்ளூயண்டாக இல்லை பேசுவோம் ஓரளவுக்கு பேசி புரியும் அப்ப அந்த படத்துல வந்து தெலுங்கு பையன் தான் ஒரியா நல்லா தெரியும் சொல்லி அவரை போட்டாங்க எங்க வீட்டுக்காரர் அவங்க ஃபாதர் வந்து ஒரிசால ரயில்வே இதுல இருந்தாரு ஸோ அவங்க எல்லாம் படிச்சுதாங்க அதனால ஒரியா தெரியும் அவருக்கு ஸோ ரெண்டு பேரும் நடிச்சோம் ஆனா அந்த படத்துல வந்து நான் வந்து பிளைண்டு கண்ணு இல்லை ஆனா எங்க ஃபர்ஸ்ட் சீனு என்ன சொல்லுவாங்க பொண்ணு பார்க்க வருவாங்க இல்லையா அந்த சீன் தான் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொண்ணு பார்க்கற சீன்ல மாப்பிள்ளை இங்க உட்காந்துருக்காரு நான் எங்கேயோ பார்க்கணும் அப்புறம் சீதாராமன் ஒரிஜினலாக நாங்கள் சேர்ந்துட்டோம் கல்யாணவாய் ஸோ அதான் கமல் சரோட வந்து நிறைய படங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க கமல் சரோட ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அவர் எப்படி ஸ்பாட்டில் அவரோட நடந்த ஏதோ ஒரு நல்ல மெமரிஸ் கமல் சார் வந்து அவரும் ஏவிஎம்மில் கழுத்தூர் கண்ணம்மா தான் ஃபஸ்ட்டு ஏவிஎம் மூலமாக வந்தார் நானும் ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பக்த பிரகலாத் இப்போ கூட என்னை எங்கே பார்த்தாருனா டே பிரகலாதான் தான் கூப்பிடுவார் ஆமாம் அப்புறம் பிகினிங் டேஸில் கொஞ்ச நாள் பிறகு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபஸ்ட்டு நடித்த படம் வந்து பருவகாலம் தான் 
செம்பருத்தி மலையாள ரீமேக் அப்புறம் வந்து சொம்மொக்கடுதி சோக்கு கொடுதின்னு ஒரு தெலுங்கு சிங்கித்தம் சீனிவாஸ் ரோ டேரக்டர் சூப்பர் ஹிட் படம் அது அதுவும் நடித்தோம் அப்புறம் ஐவி சசி டைரக்ஷன் மலையாளத்தில் வந்து ஆனந்தம் பரமானந்தம் அப்படின்னு ஒரு படம் மற்றொரு சீதான்னு அது ஒரு படம் மலையாளத்தில் நடித்தோம் முக்கியமாக வந்து இந்த கோகிலான்ற படம் நல்ல பயங்கர ஹிட்டு நானும் அவர் கமல் சார் நடித்தோம் நாலு லாங்குவேஜில் நடித்தோம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் ஏவிஎம்லேருந்து வந்தவங்க அது வந்து அவரை பற்றி சொல்கிறதுன்னா அவர் வந்து ஒரு டிக்ஷனரி நமக்கு ஏதாவது வெரிஃபிகேஷன் வேணும்னா தேடிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போ கூகுள் சர்ச் பண்ணுறாங்க டிக்ஷனரிலாம் மறந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நடிப்பு பற்றி ஒரு கெட்டப் பற்றி ஒரு டைலாக் மாடுலேஷன் பற்றி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் பற்றி அந்த மாதிரி எல்லாம் ஓ நம்ம சர்ச் பண்ணிக்கணுன்னா கமல் சார் தான் சர்ச் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் அது வந்து எனக்கு எப்போவுமே அப்போவும் இப்போவுமே கமல் சார்னு ரொம்ப ஐ எம் ஃபேன் ஆஃப் ஹிம் அவ்வளோதான் அண்ட் ஒன் மோர் திங் அபவுட் தருண் இப்போது நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த ஸ்டார் கிட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நெப்போட்டிசம் அவங்க வந்து ஈஸியாக வந்துட்டாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம்லாம் ஈஸியாக சொல்லிடுறாங்க பட் அவங்களுக்கும் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்குமே வந்துட்டு அந்த கர் கரெக்டாக அந்த ஹிட் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் டைம் இருக்கணும் ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கணும் எல்லாமே பே பண்ணணும் ஸோ அது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மேம் ஏன்னா இப்போது ஸ்ட்ரகிளே கிடையாதுங்க தருண் வாழ்க்கையில் வந்து இப்போ நான் வந்து பிரகலாதில் என்ன ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது ஏதோ அந்த ஸ்டூடியோக்கு போகணுன்னு ஒரு பிடிவாதம் பிடித்து அந்த ஒரு இன்சிடென்ட்னால நான் வந்து எனக்கு ஒரு சான்ஸ் வந்தது அது வந்து ஸ்ட்ரகிளாக நான் நினைக்கல ஸ்ட்ரகிள் என்ன ஸ்ட்ரகிள் என்ன எப்படின்னா நம்ம ஆக்டிங் கற்றுக்கிட்டு நம்ம ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸாக போயிட்டு கேரக்டர் வேணும் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து ஷூட் பண்ணி கொடுத்து எனக்கு இந்த சான்ஸ் கொடுங்க இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் கொடுங்க ஒரு ஹீரோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் தரணும் தருண் ஃபஸ்ட்டு வந்து மணிரத்னம் சாரோட கோ டைரக்டர் பாணி தாத்தான்னு ஒரு தர் இது பாருங்கள் வாழ்க்கையில் எனக்கும் ஒரு கோ டைரக்டர்னால தான் எனக்கு அந்த சான்ஸ் வந்தது இங்கேயும் பாணி தாத்தா கோ டைரக்டர் தான் பார்த்து அஞ்சலி படத்தில் வந்து தருண் நல்லா அந்த அழகாக நல்லா இருக்கா அந்த பையனை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த அண்ணன் நடிக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னேன் நான் ஃபஸ்ட்டு அவெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டுருக்கா நடிக்க மாட்டான்னா ட்ரை பண்ணிக்கிறோன்னு சொன்னாங்க அவங்க அவர் கூட்டிகிட்டு போனாங்க அந்த கூட்டிகிட்டு போகிறப்ப கூட நான் போகல என் தம்பி பிரமோது தான் கூட போனார் அந்த மாமான்னா ரொம்ப க்ளோஸ் அவனுக்கு அவங்க அம்மா அந்த மா தம்பி கூட வெளியே தான் உட்காந்தார் உள்ளே வந்து தருண் தான் போனார் மணிரத்னம் சார் ஒரு ரூமுக்குள்ள அவங்க என்ன பேசுனாங்கன்னு இது வரைக்குமே எங்களுக்கு தெரியாது வெளியே வந்து பா பாணி அவர் பாணி சார் சொன்னார் தருண் ஓகேம்மா அந்த டேட் எல்லாம் கொடுக்குறோம் சார் ஓகே சொல்லிட்டாருன்னு சொன்னாங்க எப்படி ஓகே சொன்னார் என்ன நடித்தார் ஏதாவது டேலாக சொன்னால் ஒன்றுமே நாங்கள் கேட்கலை அவங்களும் சொல்லலை அந்த படம் அந்த படம் நடித்தது சூப்பர் ஹிட்டு நேஷ்னல் அவார்டு கிடைச்சிது அதோட கண்டினியூவாக சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டாக அவரும் ஒரு இருபது படம் பண்ணார் நல்லா சூப்பர் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணார் என் மாதிரி நல்ல நல்ல படம் பண்ணார் அப்புறம் கொஞ்சம் கேப் வந்தது இந்த கேப் வந்த உடனே நுவே காவாலின்னு ஒரு படம் வந்தது ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் பாய் கேரக்டர் இது ஹீரோவாக அது ஒன் இயர் ஓடிச்சு அந்த படம் ஸோ அது அப்படியே அது வந்து ஸ்ட்ரகிள்னு சொல்ல முடியாது ஏன் வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க இல்லை நான் ஸ்டாப் பண்ணலை ஆக்சுவலாக மேரேஜ் வந்து மேரேஜ் நடக்கிற டைமில் எனக்கு ஒரு எட்டு படம் கையில் இருந்தது ஐ வாஸ் வெரி பிஸி ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் இல்லையா அதனால் பிஸியாக இருந்தேன் அப்போது மேரேஜ் முடிஞ்ச உடனே ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் மேரேஜ் கேட்டாங்கன்னா வீட்டில் அப்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ நல்ல டைம் பீக் டைமில் இப்போ தான் நீ ஹீரோயினாக வர்ற நாலு ஆ வந்துடும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் போட்டோம் ஏன்னா ஐம் டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த ஒரு அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் நடி ஒரு இன்னும் ஒரு ஐம்பது நாற்பது படம் நடிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கேயும் சொல்லுவாங்க இங்கேயும் இந்த வீட்லேயும் சொல்லுவாங்க ரெண்டு வீட்லேயும் சொல்லலை அவங்க என்ன மேரேஜ் சொன்னோடனே ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நிச்சயதார்த்தம் பண்ணிட்டாங்க ஓகே பண்ண உடனே என்ன செஞ்சோம்னா சரி கொஞ்ச நாள் கேப் கொடுக்கட்டுமே சின்ன வயசுலேருந்து நடிக்கிறோம் எப்போ பார்த்தாலும் லைட்டு கேமரா இது அவுட்டோர் ஷூட்டிங் ஃப்ளைட்டில் ட்ரெயினில் காரில் ட்ராவலிங்ஸு ஃபங்க்ஷன்ஸு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் டைமே இல்லை எங்கே படம் நாங்களே டப்பிங் சொல்லிக்கணும் இது ஒரு நாள் கூட எனக்கு காலி இருக்காது அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ நம்ம மேரேஜ் பிறகு கொஞ்சம் அங்கங்கே ட்ராவல் பண்ணுவோம் இல்லையா அங்கங்கே போவோம் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போவோம் அங
டைம் பாஸ்க்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நிஜமா சொல்லணும் அது கிட்டத்தட்ட ஆக்டிங் பண்ற மாதிரி ஏதோ ஃபுல்லா நம்ம அதே மாதிரி ரொம்ப கஷ்டங்க ஆக்டிங் தான் ஈஸி கொஞ்சம் டப்பிங் வந்து கஷ்டம் டப்பிங் வந்து இன்னொருத்தர் இப்ப நீங்க நடிக்கிற மாதிரி நான் சொல்லணும் உங்க பாடி லாங்குவேஜ் உங்க पर्सனாலிட்டி உங்க மாடுலேஷன் உங்க எக்ஸ்பிரஷன் உங்க வாய்ஸ் இதெல்லாம் நான் மைண்ட்ல வெச்சிட்டு பேசணும் ஆக்டிங் என்ன நம்ம ஓன் நம்ம ஓன் வாய்ஸ் இப்ப நான் சொல்ற கொச்சு எனக்கு ஒரு மாடுலேஷன் இருக்கும் இல்லையா அது இல்லாமல் நான் ஆர்ட் வேற வேற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நான் பேசணும் சரி நம்ம டைம் பாஸ் தானே இது வந்து என்டையர் யூனிட்டோட சம்மந்தம் கிடையாது யூனிட்டுன்னா ஒரு நூறு பேர் இருப்பாங்க இது வந்து டப்பிங் நாலு பேர் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் பீப்புள் டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு சரி இது நல்லா தான் இருக்குது பாபு நல்ல தருண் வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு நம்ம சொல்லிக்கலாம் பத்து மணிக்கு அனுப்பிச்சிட்டு நான் பத்து மணிக்கு போயிட்டு காலை சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு வீட்டுக்கு டியூஷன் எல்லாம் முடிச்சு ஸ்கூல் முடிச்சு வர்றதுக்கு நாலரை அப்படி ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் நான் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் ஸோ அது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அது கொஞ்சம் அந்த எயிட்டிஸில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா எயிட்டி ஃபைவ்லலாம் நீங்கள் பாருங்கள் நிறைய லாங்குவேஜ் ஹீரோயின்ஸ் வந்துட்டாங்க அதர் லாங்குவேஜ் நான் வந்து கிட்டக்கிட்ட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மூவிஸ் டப்பிங் சொன்னேன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மூவிஸில் நீங்கள் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹீரோயின்ஸ்க்கு டப்பிங் சொல்லியிருக்கேன் ரிப்பீட் விட்டுடுங்க ஒரு ஹீரோயினுக்கு நாலு படம் அஞ்சு படம் சொல்லியிருக்கோம் அது எடுத்துகிட்டு ரெண்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹீரோயின்ஸ்க்கு நான் டப்பிங் சொல்லியிருக்கேன் புதுசு பழசு எல்லா ஹீரோயினுக்கும் சொல்லியிருக்கேன் தமிழில் கூட சொல்லியிருக்கேன் டி ராஜேந்திர சார் படம் மைதிலி என் காதலி படத்தை சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு படம் ஏதோ சொல்லியிருக்கேன் அந்த வந்து இந்த அந்த ஹீரோயின்ஸ்க்கு டப்பிங் சொல்கிறதுல எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்க்ரீன் மேலே அந்த ஹீரோயின் எல்லாம் பார்த்து நான் தான் ஹீரோயின்னு எனக்கு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஹீரோயின் வாய்ஸ் எழுதுறதுல ஸோ ஹீரோயின் மாதிரியே எனக்கும் அந்த ஹாப்பி ஃபீல் ஆகிட்டு சரி இது போதுமே கன்வீனியண்டாக இருக்குது ஃபேமிலியை நல்லா பார்த்துக்கலாம் பசங்களை வந்து அம்மா மிஸ் பண்ணாமல் இருப்பாங்க இதெல்லாம் அவுட்டோர் ஷூட்டிங் போனோம் லேட் ஆகும் கால் ஷீட் எல்லாம் நம்ம கையில் இருக்காது இதுனா நம்ம டூ டேஸ் தான் ஒரு படத்துக்கு வேலை பண்ணுவோம் பத்து மணிக்கு போயிட்டு அஞ்சு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் சண்டே சாட்டர்டேலாம் போக மாட்டேன் எனக்குலாம் பசங்களை நல்லா பார்த்துக்கலாம் நல்லா சமைச்சு போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஃபோன் பேசலாம் இப்போ எவ்வளோ வந்திருக்க கையிலேயே ஒரு ஃபோனு யூடியூப்பு நல்ல நல்ல ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்கலாம் இன்டர்வியூஸ் பார்ப்பேன் எனக்கு ரொம்ப தேட்டரில் தான் படம் பார்க்க பிடிக்கும் டிவியில் ஃபோனில் பார்க்க பிடிக்கவே பிடிக்காது எனக்கு அதனால தான் தருண் வந்து எனக்காக பெரிய ஹோம் தேட்டர் கட்டிடுவேன் ஒரு முப்பது பேர் உட்காந்து பார்க்கலாம் படம் அந்த மாதிரி கட்டியிருக்காரு ஸோ எனக்கு டெய்லி ஒரு படம் பார்ப்பேன் வீட்டில் இருந்தேன்னா தருண் கூட பார்ப்பார் ரெண்டு பேருக்கும் பிடிக்கும் ஃபேமிலின்னா எங்கள் வீட்டுக்கார அவ்வளோ பார்க்க மாட்டார் லேட் நைட்டுன்னா அவர் திட்டுவார் நாங்கள் லேட் நைட் தான் படம் போட்டு நைட் ஷோ படம் பார்ப்போம் வீட்டில் பத்து மணிக்கு பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் படம் எல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லாம் தட்டில் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நல்லா பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்டு அவர் வர பக்கத்தில் ஒரு பாப்கார்ன் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பக்கெட்டில் அந்த மாதிரி தேட்டர்லேயே பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வேணும் அது பார்ப்போம் அது இல்லாமல் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து காமனாக இந்த கிட்டி பார்ட்டி அப்படி இப்படி அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது இல்லை சோஷியல் சர்வீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இந்த ஹியூமனுக்கு பண்ணுறது அனிமல்ஸ்க்கு பண்ணுறது ரொம்ப அதுலேயுமே ஒரு ப்ளூ கிராஸ் அனிமல் லவர் ப்ளூ கிராஸ் மெம்பர் எல்லாமே இருக்குது அனிமல்ஸ் எங்கேங்கிறத அங்கே நான் மெம்பராக இருப்பேன் ஓகே சார் அது ஏதாவது ஊண்டு இந்த அடிப்பட்ட இதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து நல்ல ஹெல்ப் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் மெடிக்கல் இது கொடுப்போம் அப்புறம் நல்ல பாட்டு கேட்பேன் நல்ல புஸ்தகம் படிப்பேன் எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பிடிக்காது இன்னொரு ரெண்டு ஹவர் இருந்தால் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு சில பேர் இருக்காங்க ஐயோ போர் அடிக்குதுங்க போர் அடிக்குது இதெல்லாம் சொல்லுவேன் இதெல்லாம் சொல்லுவேன் இது வந்து சொல்லும்போது சைலண்ட் ஆகிடுவாங்க நீங்கள் அதான் ஆக்கியூப்பாக வச்சுக்கிறீங்க ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா டைம் அப்புறம் வந்து நான் இந்த படத்துக்கெல்லாம் ஜூரி நிறைய பண்ணியிருக்கேன் இன்டர்நேஷ்னல் சைல்டு சில்ட்ரன்ஸ் ஃபெஸ்டிவல்க்கு அதுக்கு ஜூரி பண்ணியிருக்க
பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டேட் அவார்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டேட் அவார்டு டிவி பெஸ்ட்டு சீரியல்ஸ் அதெல்லாம் வரும் இல்லையா அதுக்கு பண்ணியிருக்கேன் ஜி டிவிக்கு பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஜூரி நிறைய பார்ப்பேன் அது கூட எதுக்கு பிடிக்கும்னா படம் பார்க்கலாம் அங்கே போய் ஒரு படம் பார்த்துடலாம் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பயங்கரமான மூவி லவராக இருப்பீங்க ரொம்ப ரொம்பங்க எல்லா லாங்குவேஜும் பார்ப்பேன் நைஸ் அண்ட் ஃபைனலி உங்களோட செலிபிரிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இப்போ உங்களோட உங்கள் பேட்ச்லேயே இன்ட்ரடியூஸ் ஆனவங்க உங்கள் கூட இருந்தவங்க இருப்பாங்க அவங்களாம் எப்போ வந்து மீட் பண்ணிங்க லாஸ்ட்டாக எப்போ பேசுனீங்க யாரெல்லாம் மீட் பண்ணிங்க இல்லை நான் வந்து ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று யோசித்தேன் ரீயூனியன் சொல்லி இந்த காலேஜ் பசங்கள்லாம் ரீயூனியன் ஆகிறாங்க ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் ஆகிறாங்க அப்புறம் பழைய படித்த காலேஜ் சின்ன வயசில் படித்தவங்கெல்லாம் ரீயூனியன் கிட்டக்கிட்ட ஏடிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ரீயூனியன் ஆகிறாங்க ஏன் நம்ம வந்து சின்ன வயசில் நடித்த சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ரீயூனியன் ஆகக்கூடாது ஓகே அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்தது வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஏன்னா அவங்க வந்து லைம் லைட்டில் சில பேர் இல்லை இதுலேயே இல்லை இவங்க அவங்க டச்சே இல்லாமல் இருக்காங்க சில பேர் சில பேர் இருக்காங்க ஆனால் அவங்கள எல்லாம் டச் பட் கிட்டக்கிட்ட முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னே நடித்த பசங்க இவங்கெல்லாம் இப்போ சிக்ஸ்டி செவன்ட்டியில் இருக்காங்க அவங்கள எல்லாம் கான்டாக்ட் பண்ணுறது நெம்பர்ஸே இல்லை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் பிடிச்சது எனக்கு ஒரு பத்து நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகே இவங்க இப்போ இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களுக்கு யாராவது தெரியும்னா எனக்கு யாரோ ஒரு தெரியுங்க ஒரு கேட்கலாம் அப்படியே அந்த நம்பர் நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு ஒன் வீக்கு ஆமாம் அங்கே வந்து அவங்கள பிடிக்கிறது ஒன் வீக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம்னு சொல்லி அவங்கள ஆக்செப்ட் பண்ணுறது ஒன் வீக்கு அந்த மாதிரி ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் ட்ரை பண்ணி கிட்டக்கிட்ட ஒரு பத்து பேர் பிடிச்சிருக்கேன் பத்து பதினஞ்சு பேர் பிடிச்சிருக்கேன் அதில் மூணு பேர் வரல ஒரு பத்து பேர் ரீயூனியன் மாதிரி நல்லா பண்ணோம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது நிஜமா அப்ப போன் பண்றாங்க நாங்க மிஸ் ஆயிட்டோம் நாங்க மிஸ் ஆயிட்டோம் थैंक यू நிறைய வந்துட்டு எங்களோட கேள்விகளுக்கு எல்லாம் வந்து நிறைய சொன்னீங்க நிறைய வந்து ஹிஸ்டரி வந்து எங்களுக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணீங்க நிறைய கதைலாம் சொன்னீங்க இன்னொன்னு மறந்துட்டேன் எங்க வீட்டுக்கார கூட பெரிய ஹீரோ ஒரிசால அவரும் சக்கரபாணி ஒரு எல்லாமே இந்த மைத்தாலஜி சினிமாஸ் தான் நிறைய பண்ணார் அவர் இப்ப எங்களுக்கு இன்னொரு கோயின்சிடென்ஸ் என்ன தருண் மாதிரி அவருக்கும் எனக்கும் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் ஒரே வருஷத்துல வந்தது ஒரே டைம் அவருக்கு ஒரிசா லாங்குவேஜ்ல வந்தது எனக்கு தெலுங்கு லாங்குவேஜ்ல வந்தது அது ஒரு நல்ல ஹாப்பி நியூஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆன்சர் பண்ணதுக்கு அண்ட் நீங்கள் பண்ணுற எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு சக்ஸஸே தவறணும்னு சொல்லிட்டு இந்தியா கிளிட்ஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் தேங்க்யூ ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு தான் ஏன்னா இந்த இந்தியா கிளிட்ஸ் அவர்களுக்கு நிஜமாக என் பண்ண மாதிரி இருந்த நன்றி ஏன்னா எங்கள் வந்து நாங்கள்லாம் இப்போ சினிமாவில் இல்லை அவ்வளோவா இருந்தால் கூட அந்த லைம் லைட்டில் இருந்தாலும் இருந்தாலும் எங்களை கூப்பிட்டு இவ்வளோ நல்ல ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணி உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அருமையாக கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க அப்புறம் இந்த என்டையர் யூனிட்டுக்கும் அப்புறம் இவரையும் பார்த்த ரசிகர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி 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 மம்மிஸ் சாய்ஸ் உதயம் வர்ணா தோதிஸ் அண்ட் ஷர்ட்ஸ் ஃபார் மென் அண்ட் கிட்ஸ் சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் மொபைல்னா நம்பகமான ஒன்று அது சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் தான் கண்ணு